നമസ്കാരം ഞാൻ സിംന ജിയ ഫുഡ്സിൽ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് കല്ലുമ്മക്കായി നിറച്ചതാണ് ഇത് കോഴിക്കോടുകാരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങോട്ട് എറണാകുളത്തോട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കല്ലുമ്മക്കായി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇതാണ് കല്ലുമ്മക്കായ ഇത് കടലിൽ പാറപ്പുറത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് മലപ്പുറം ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കോഴിക്കോടൊക്കെ ഇത് ധാരാളം കിട്ടും എറണാകുളം ഭാഗത്തോട്ടൊന്നും ഞാനിത് അധികം കണ്ടിട്ടില്ല കിട്ടാറുണ്ട് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ചിലർക്കൊന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ കല്ലുമ്മക്കായുടെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ അഴുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കത്തിയോണ്ട് ചിരണ്ടിക്കളയണം ചിലതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായി കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കല്ലുമ്മക്കായി നിറച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐറ്റം ആണ് കല്ലുമ്മക്കായ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാം കറി ഉണ്ടാക്കാം അച്ചാർ ബിരിയാണി ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കല്ലുമ്മക്കായി ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഷെല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കത്തി പതുക്കെ ഇറക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വിടർത്തിയെടുക്കണം ഈ ഷെല്ല് രണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടർത്തിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ചെറിയൊരു നൂല് പോലത്തെ സാധനം കിട്ടും അതിങ്ങനെ നുള്ളി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നുള്ളി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂല് പോലത്തെ ഇതാണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഈ നൂല് പോലത്തെ സാധനം കിട്ടും ഇതെടുത്ത് കളയണം ഇതാണ് ഇതെടുത്ത് കളയണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് കഴുകിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് കഴുകിയെടുക്കണം ചില കല്ലുമ്മക്കായയുടെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ ചകിരി പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവില്ല ചിലതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം ഇത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തി വെക്കണം വെള്ളം വാർന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കമഴ്ത്തി വെക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ്സ് വെക്കുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഞാനിവിടെ എല്ലാം കഴുകി കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വാർന്നു പോയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഫില്ലിങ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ തേങ്ങയാണ് എടുത്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം അര ടീസ്പൂൺ സാധാരണ ജീരകം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചെറിയുള്ളി നല്ല തിളച്ച വെള്ളം പിന്നെ അരിപ്പൊടി ഞാൻ പുട്ടുപൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് പുട്ടുപൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ചെറിയുള്ളിയും തേങ്ങയും ചതച്ചെടുക്കാം ഇത് അരഞ്ഞു പോവരുത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ ഈ ഒരു പാകത്തിൽ വേണം ഇത് ചതച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അരഞ്ഞു പോയാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി കുറേശ്ശെ വെള്ളം അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുമിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇച്ചിരി ലൂസായി പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു പാകത്തിന് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിനി ചെറിയ ബോളുകളാക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കലമക്കായുടെ ഉള്ളിൽ വെക്കാം അതായത് ഇതുപോലെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പതുക്കെ പ്രസ്
ഇതിപ്പോൾ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ചില ഷെല്ലൊക്കെ നന്നായി വിടർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയ ശേഷം മുളകൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് ഒരുപാട് ലൂസായി പോവരുത് ആവശ്യത്തിന് തിക്നെസ് വേണം നമ്മളിനി കല്ലുമ്മക്കായി ഇതിൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് വേ ആണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കല്ലുമ്മക്കായ ഒന്ന് മുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൽ മസാലയൊന്നും പിടിക്കില്ല ഈ ഒരു പാകത്തിൽ വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി കല്ലുമ്മക്കായ ഷെല്ലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളകിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിലതൊക്കെ വേഗം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വിട്ടു വരും കേട്ടോ ചിലതൊക്കെ വിട്ടു വരാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് ഇതിപ്പോൾ വേഗം വിട്ടു വന്നു ഇതും കുഴപ്പമില്ല ചില കല്ലുമ്മക്കായ വിട്ടു വരാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു പകുതി ഷെല്ല് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ തിക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും പൊട്ടിപ്പോകൊന്നുമില്ല ഇതാ ഇതുപോലെ കിട്ടും ഇനി ഇത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കലമക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല സ്പൈസി ആണിത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എറണാകുളത്തോട്ടൊക്കെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് ഇത് കലമക്കായ കൊണ്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കലമക്കായ ബിരിയാണി കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കരിമക്കായ ഇപ്പം നന്നായി ഫ്രൈ ആയി ഇനി ഇത് കോരി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിതൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് കല്ലുമ്മക്കായ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ ഇനി നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കല്ലുമ്മക്കായ കൊണ്ടുള്ള വേറെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് കല്ലുമ്മക്കായ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ